வீடியோக்கு போகிறதுக்கு முன்னாடி இது வரைக்கும் நம்மளோட சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா இந்த வீடியோக்கு கீழே இருக்க ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டன் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் பக்கத்துலேயே வர பெல் ஐக்கானையும் சேர்த்து ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் நான் வந்து எப்போ வீடியோ போட்டாலும் உங்களுக்கு வந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் என்னோட வீடியோஸ் எல்லாமே நீங்கள் வந்து மிஸ் பண்ணாமல் பார்க்கலாம் இப்போ நம்ம இந்த வீடியோக்குள்ளே போகலாம் இதுக்கு முன்னாடி சேனலில் அப்லோட் பண்ண வீடியோஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த வீடியோட டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் ஆரி பேசிக் ஸ்டிச்சஸ் அதுக்கப்புறம் வந்து ஆரி அட்வான்ஸ் ஸ்டிச்சஸ்னு ரெண்டு பிளேலிஸ்ட் லிங்க் வந்து கொடுத்துருப்பேன் அந்த பிளேலிஸ்ட் லிங்க் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்க அப்படின்னா நான் இதுக்கு முன்னாடி அப்லோட் பண்ண வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே உங்களுக்கு வந்து கிடைக்கும் நீங்க அந்த வீடியோஸ் எல்லாத்தையும் வந்து பாத்துக்கலாம் ஹலோ வியூவர்ஸ் வெல்கம் டு அவர் சேனல் ஸ்ரீ ஆர்ட் அண்ட் கிரியேஷன் இந்த வீடியோல நம்ம வந்து ஆரி எண்ட் நாட் வந்து ரெண்டு மெத்தட்ல எப்படி போடுறது அப்படின்றத தான் பாக்க போறோம் ஏற்கனவே வந்து நான் ஒரு மெத்தட் வந்து அப்லோட் பண்ணிருக்கேன் எண்ட் நாட் எப்படி போடுறது அப்படின்னு அதே மெத்தட திரும்ப வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டா போடுறது அப்படின்றதையும் பாத்துட்டு அதுக்கப்புறம் பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து நம்ம வந்து தனித்தனியா வச்சு ஸ்டிச் பண்ணுவோம் இல்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சம் தள்ளி கேப் விட்டு ஸ்டிச் பண்ணுவோம்ல இப்ப நான் வந்து போட்டோ அட்டாச் பண்றேன் இந்த மாதிரி நம்ம வந்து கிளாத்ல ஸ்டிச் பண்ணும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒவ்வொரு பீடுக்கும் தனித்தனியா வந்து எண்ட் நாட் போடணும் அந்த மாதிரி போடும்போது நமக்கு வந்து நம்ம யூஸ் பண்ற அந்த த்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா மேல் பக்கம் வந்து தெரியறதுக்கு வந்து நிறைய சான்ஸ் இருக்கு பீட்ஸ் எல்லாம் வந்து கேப் விட்டு விட்டு வந்து ஸ்டிச் பண்ணும்போது ஈஸியான மெத்தட்ல இன்னொரு நாட் வந்து எப்படி போடுறதுன்றது வந்து இந்த வீடியோல பாக்கலாம் ஃபர்ஸ்ட் மெத்தட் வந்து நம்ம எப்பயும் போடுற பேசிக் எண்ட் நாட் வந்து எப்படி போடுறது கரெக்டா அப்படின்றத பாத்துடலாம் இதுக்கு நான் வந்து ஜரி த்ரெட் எடுத்திருக்கேன் நம்ம எப்பயும் வந்து த்ரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ற அந்த த்ரெட் நீடில் வந்து அயன் நீடில் எடுத்திருக்கேன் இது வந்து நம்பர் சைஸ் எல்லாமே எதுவுமே கிடையாது இது வந்து த்ரெட்டுக்கு யூஸ் பண்ற நீடில் இதே மாதிரி பீட்ஸ்க்கு வந்து ஸ்டிச் பண்றதுக்கு இந்த மாதிரி ஒரு நீடில் இருக்கும் நீடில்ஸ் மெட்டீரியல்ஸ் பத்தின டீடைல் வீடியோ வந்து நம்ம சேனல்ல இருக்கு அதோட லிங்க் வந்து கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸ்ல இருக்கும் செக் பண்ணி பாருங்க இந்த இடத்துல இருந்து நான் வந்து ஸ்டார்ட் பண்றேன் ரெண்டு ஸ்டிச்சஸ் வந்து போட்டுக்கிறேன் இப்ப போடும்போது வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த இடத்துல நம்ம வந்து எண்ட் நாட் போடும்போது இங்க இருந்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு பெரிய லூப் எடுத்துட்டு இதுக்கு பக்கத்திலே தான் நம்ம வந்து பஞ்ச் பண்ணுவோம் பஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த செகண்ட் லூப் இழுக்கும் போது ஃபர்ஸ்ட் லூப் வந்து சின்னதா மாறிடும் அந்த ஃபர்ஸ்ட் லூப் வந்து இந்த செகண்ட் லூப்புக்குள்ள இருந்தே வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு நம்ம வந்து செகண்ட் லூப்ப இழுக்கும் போது இந்த இடத்துல நமக்கு வந்து நாட் விழுந்துரும் அதுக்கப்புறம் கீழே இருக்க அந்த த்ரெட்டை வந்து நல்லா இழுத்தீங்க அப்படின்னா மேல இருக்க அந்த லூப்பும் வந்து பாத்தீங்கன்னா உள்ள போயிரும் இதுதான் வந்து நமக்கு ஆரியில எண்ட் நாட் அப்படின்னு சொல்றது திரும்பவும் நான் வந்து போடுறேன் எண்ட் நாட் நம்ம எந்த இடத்துல போட போறோமோ அந்த லூப் வந்து நல்லா இந்த மாதிரி லாங்கா எடுத்துக்கணும் அதுக்கு பக்கத்திலே வந்து பஞ்ச் பண்ணிட்டு கீழே இருக்க நூலை இழுக்கும் போது அந்த நம்ம எடுத்த பெரிய லூப் வந்து சின்னதா மாறிடும் அடுத்த லூப் எடுக்கும் போது அடுத்த லூப் எடுத்துட்டு அதுக்குள்ள இருந்தே நம்ம வந்து மொத எடுத்து அந்த லூப் வந்து திரும்ப வந்து மேல எடுக்கணும் இந்த மாதிரி எண்ட் நாட் போடும் போது பாத்தீங்கன்னா சில நேரம் கடைசியில வந்து இந்த மாதிரி லூப் மாதிரி நமக்கு வந்து மேல நின்னுக்கும் இந்த மாதிரி நின்னது அப்படின்னா இது வந்து உங்களுக்கு கொஞ்சம் தூக்கிட்டு இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் இது மாதிரி ஆயிடுச்சு அப்படின்னா நீங்க கீழே இருக்க திரட்ட வந்து இந்த மாதிரி இழுத்தீங்கன்னா சில நேரம் வந்து அந்த லூப் வந்து உள்ள போயிடும் அப்படியும் சில நேரம் வந்து உள்ள போகாம இந்த லூப் வந்து இப்படி மேலே இருக்கு அப்படின்னா கீழே இருந்து நம்ம அந்த ஊசியோட அந்த டிப் இருக்குல்ல அதை வந்து கீழே இருந்து மேல விட்டுட்டு ஊசியோட அந்த டிப் வச்சு நம்ம வந்து இந்த திரட்டை வந்து உள்பக்கமா இழுத்து விட்டுடலாம் லூப் மாதிரி தூக்கிட்டு இருக்குல்ல அது வந்து உள்ள போயிரும் இப்ப நான் வந்து பெரிய லூப்பா போட்டுட்டு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன் வந்து நான் எண்ட் நோட் போட போறேன் பெரிய லூப்பா எடுத்திருக்கேன் பக்கத்திலே வந்து பஞ்ச் பண்ணிட்டு இந்த லூப் சின்னதா ஆனதுக்கு அப்புறம் அந்த சின்னதா இருக்கிற லூப்பை வந்து இந்த மாதிரி பிடிச்சு இப்படி இந்த மாதிரி இப்படியே வந்து நம்ம பிடிச்சிட்டே இருந்தோம்னா இந்த லூப் வந்து இப்படிதான் நிக்கும் நம்ம ஃப்ரேம் கிட்ட வந்து அந்த நாட் விழுகிற மாதிரி இருக்கும் போது நீடுல இருந்து இந்த லூப்பை வந்து நம்ம விட்டுட்டோம் அப்படின்னா இந்த லூப்பும் சேர்ந்து உள்ள போயிரும் நம்ம வந்து கடைசி வரைக்கும் இந்த நீடில் இந்த லூப் வந்து பிடிச்சிட்டே இருந்தோம் அப்படின்னா மட்டும்தான் இந்த மாதிரி வந்து மேல நின்றும் இந்த மாதிரி நிக்கும் போதுதான் நீங்க அடியில இருந்து ஊசி வந்து பஞ்ச் பண்ணி எடுத்துட்டு இந்த லூப் வந்து கீழ் பக்கமா எடுத்து விட்டுறணும் இந்த மாதிரி எடுத்துட்டீங்கன்னா உள்ள போயிரும் அப்படி இல்லைன்னா போடும் போதே வந்து நீங்க நல்லா வந்து அந்த லூப் வந்து கரெ
ஹூக் வச்சு அடிப்பக்கத்துல இருந்து நம்ம அந்த லூப் வந்து கீழ்பக்கமா எடுத்து விட்டுக்கலாம் இப்ப இது மாதிரி ஒவ்வொரு பீடா நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ணும் போது நம்ம வந்து எண்ட் நாட் போடுறது வந்து கொஞ்சம் கஷ்டம்தான் அதுக்கு வந்து நம்ம அடுத்து இன்னொரு மெத்தட் பாக்கலாம் இதுக்கு நான் இந்த மாதிரி பீட்ஸ் வந்து எடுத்து வச்சிருக்கேன் கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பீடும் சின்ன சைஸ் பீடும் எடுத்திருக்கேன் பீட்ஸ் ஸ்டிச் பண்ணும் போது நம்ம இந்த நீடில் தான் யூஸ் பண்ணுவோம் பீட்ஸ் நீடில் நான் வந்து இப்போ த்ரெட் நீடில் வச்சே உங்களுக்கு வந்து எப்படி போடுறதுன்னு காமிக்கிறேன் அதே மாதிரி நம்ம வந்து ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா டேரக்ஷா இப்ப இப்ப இந்த இடத்துல இருந்து நம்ம இந்த டேரக்ஷன்ல செயின் ஸ்டிச்சஸ் போட போறோம் அப்படின்னா ஸ்டார்டிங்ல வந்து பாத்தீங்கன்னா எடுத்த உடனே இப்படி வந்து போகாம ஆப்போசிட்ல ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த மாதிரி கொண்டு போனோம் அப்படின்னா நமக்கு வந்து கொஞ்சம் ஸ்ட்ராங்கா இருக்கும் இந்த இடத்துல இப்ப நம்ம இந்த டேரக்ஷன்ல போறோம் அப்படின்னா ஆப்போசிட்ல ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த பக்கம் வந்து நம்ம செயின் ஸ்டிச்சஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் இப்ப இந்த டேரக்ஷன்ல வந்து நம்ம வந்து ஸ்டிச் பண்ண போறோம் அப்படின்னா இந்த பக்கம் போ ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் இந்த பக்கம் வந்து கண்டினியூ பண்ணி போட்டோம் அப்படின்னா நமக்கு அந்த ஸ்டார்டிங் ஸ்டிச் வந்து நல்லா சேஃபா நிக்கும் இப்ப அடுத்து வந்து பீட் ஸ்டிச் பண்றது எப்படின்னு பாக்கலாம் பீட் ஸ்டிச் பண்ணும் போது அதே மாதிரி டேரக்டா வந்து லூப் வந்து எடுத்துட்டு டேரக்டா கீழ இருந்து இந்த மாதிரி லூப் எடுத்துட்டு அதுல வந்து பீட் ஸ்டிச் பண்ணாம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு சின்னதா ஒரு செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க இந்த மாதிரி செயின் ஸ்டிச் போட்டுட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து பீட்ஸ் வந்து இந்த மாதிரி வச்சு விடுங்க இப்ப இந்த லூப் எடுத்திருக்கோம்ல இதுக்கு பக்கத்திலே வந்து நம்ம வந்து எண்ட் நாட் போட்டு இந்த பீடை வந்து இந்த இடத்துல லாக் பண்ணுவோம் அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டு இன்னொரு பீடு வச்சு அந்த மாதிரி தான் வந்து நம்ம கொஞ்சம் தள்ளி தள்ளி ஸ்டிச் பண்றதுன்னா பண்ணுவோம் இப்ப ஈஸியா நாட் போடுறதுக்கு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த பீட் ஸ்டிச் பண்ணதுக்கு அப்புறம் எடுத்திருக்கோம்ல இந்த பெரிய லூப் வந்து பாத்தீங்கன்னா இந்த பீட்ஸுக்கு மேல இந்த மாதிரி போட்டு விட்டுருங்க இந்த மாதிரி அதை சுத்தி வந்து இருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அந்த த்ரெட் வந்து அதை சுத்தி இருக்கணும் இந்த மாதிரி இருக்கணும் இந்த பக்கம் பாத்தீங்கன்னா தெரியும் நல்லா ஆனா கீழே இருக்க த்ரெட் வந்து நல்லா டைட்டா பிடிச்சி எழுத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து இந்த பீடு வந்து நல்லா லாக் ஆயிரும் நமக்கு அந்த த்ரெட் வந்து பாத்தீங்கன்னா பீட்ஸ சுத்தி இருக்காம பீட்ஸ்க்கு அடியில போயிடணும் அந்த மாதிரி நல்லா வந்து டைட்டா எழுத்துக்கோங்க இப்ப இந்த பீடு வந்து பாத்தீங்கன்னா நம்ம இந்த இடத்துல எண்ட் நாட் போடாமே நல்லா நல்லா வந்து இந்த இடத்துல லாக் ஆயிருச்சு இப்ப இதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கேப் விட்டுட்டு இந்த இடத்துல நம்ம வந்து அடுத்த ஸ்டிச் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் இங்க இதுக்கு கீழே வந்து நம்ம த்ரெட்டை கட் பண்ணாமே டேரக்டா இங்க இருந்து எடுத்துக்கலாம் எண்ட் நாட் போட்டுட்டு நம்ம எப்படி வந்து கொஞ்சம் தூரம் கேப் விட்டுட்டு எடுப்போமோ அதே மாதிரி எடுத்துக்கலாம் இங்கேயும் வந்து நம்ம பீட் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஒரு சின்ன செயின் ஸ்டிச் போட்டுக்கோங்க அப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா சேஃபாவும் இருக்கும் இந்த நம்ம வைக்கிற பீடு வந்து ஆடாமையும் இருக்கும் இப்போ இந்த இன்னொரு பீடு எடுத்துட்டு இந்த இடத்துல வச்சு ஒரு ஸ்டிச் போட்டுட்டு இந்த லூப் எடுக்கிறோம்ல இந்த பெரிய லூப் தான் வந்து நம்ம இந்த பீடுக்கு மேல இப்படி வந்து போட்டு விடுறோம் நம்ம இந்த மாதிரி பிடிச்சிட்டு த்ரெட் வந்து கீழே இழுத்துட்டோம் அப்படின்னா அந்த த்ரெட் வந்து நல்லா டைட்டா அடியில போயிடும் இப்ப இந்த மாதிரி வந்து நம்ம த்ரெட்ல வந்து எண்ட் நாட் போடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு வந்து அங்கங்க வந்து பீட் ஸ்டிச் பண்ணும் போது இந்த நாட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா இருக்கும் பிகினர்ஸ்க்கு எல்லாம் வந்து எண்ட் நாட் போட ஒவ்வொரு பீட்ஸ்க்கும் வந்து போடும் போது வந்து பாத்தீங்கன்னா கஷ்டமா இருக்கும் நேரம் டைம் எடுக்கும் இந்த மாதிரி நீங்க நாட் போட்டுக்கிட்டீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து பீட்ஸும் நல்லா சேஃபாவும் இருக்கும் சீக்கிரமும் வந்து நமக்கு வந்து ஒர்க் பண்ண முடியும் நிறைய இடத்துல இது வந்து இந்த மாதிரி பெரிய சைஸ் பீட்ஸ்க்கு தான் யூஸ் பண்ணணுமா அப்படின்னா கிடையாது எந்த சைஸ் பீட்ஸ்க்குனாலும் நம்ம சுகர் பீட்ஸ்க்கு கூட இதே மெத்தட் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் இந்த மாதிரி சின்ன சைஸ் பீட்ஸ்க்கும் வந்து யூஸ் பண்ணலாம் அப்புறம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஜரி த்ரெட்ல தான் நான் வந்து இப்ப போட்டு காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு நம்ம வந்து பீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணும் போது நார்மல் மிஷின் த்ரெட்ல தான் வந்து தச்சு விடுவோம் அந்த மிஷின் த்ரெட்லயும் நம்ம இதே மாதிரி வந்து தைக்கலாம் மிஷின் த்ரெட்ல தைக்கும் போது த்ரெட்டை வந்து கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லா வந்து கீழே வந்து இழுக்கணும் நம்ம வேகமா பிடிச்சி எடுத்தோம் அப்படின்னா த்ரெட் வந்து கட் ஆயிரும் ஜரி த்ரெட்னா வந்து நமக்கு அவ்வளவு சீக்கிரம் வந்து கட் ஆகாது நீங்க இந்த மாதிரி ஸ்டிச்சஸ் பண்ணும் போது மட்டும் கூட நீங்க ஜரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி வந்து தச்சு விட்டுக்கலாம் இப்ப இந்த வீடியோல வந்து நம்ம வந்து ஆரி ஒர்க்ல எண்ட் நாட் வந்து எப்படி பர்ஃபெக்டா போடுறது அதுக்கப்புறம் பீட்ஸ் எல்லாம் ஸ்டிச் பண்ணும் போது எண்ட் நாட் வந்து எப்படி ஈஸியா போடுறதுன்னு ரெண்டு மெத்தட்ல எண்ட் நாட் வந்து பாத்துருக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லா இருந்திருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் இ